ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും നമ്മുടെ ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം അപ്പം ഞാൻ ഇന്ന് വന്നിരിക്കുന്ന ഒരു വ്ളോഗ് വീഡിയോ ആയിട്ടാണേ ചെറിയൊരു വ്ളോഗ് ഞാനും എൻ്റെ ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവരും കൂടി ചെറിയൊരു ഔട്ടിങ്ങിന് വന്നതാണ് അപ്പം ഞങ്ങൾ ഇപ്പോൾ വന്ന് നിൽക്കുന്നത് റോഷാനിക്ക എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്താണ് അപ്പം ഇതിൻ്റെ കുറച്ച് ഇവിടെ ഒരു ബീച്ച് സൈഡൊക്കെ ആയിട്ടാണ് സംഭവം ഉള്ളത് അപ്പം ഇതിൻ്റെ കുറച്ച് വ്യൂസ് ഒക്കെ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം അതൊക്കെ കുറച്ച് കാഴ്ചകളൊക്കെ കണ്ട് എൻ്റെ ഈ ചെറിയ വീഡിയോ ഒന്ന് കാണുക റൊഷാനിക്ര എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്ന ഇസ്രായേലിലെ മനോഹരമായ ഒരു സ്ഥലത്താണ് ഞങ്ങൾ ഇന്ന് വന്നിരിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ഏകദേശം രാവിലെ ഒരു എട്ടരയൊക്കെ ആയി ആ സമയത്താണ് ഞങ്ങൾ ഇവിടെ എത്തിയത് അപ്പോൾ കുറച്ച് ആളുകളൊക്കെ അങ്ങോട്ടേക്ക് പോകുന്നുണ്ട് നേരത്തെ തന്നെ ആളുകളൊക്കെ വന്നു തുടങ്ങി എന്നാണ് തോന്നുന്നത് അപ്പോൾ എന്തായാലും ഇവിടെ പുറത്തിറങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ എന്തൊക്കെയാണ് കാണാനുള്ളതെന്നും എന്താണെന്നും എല്ലാം നമുക്ക് നോക്കാം ആ അപ്പോൾ ബസ്സിന് പുറത്തിറങ്ങിയിട്ട് കാണുന്ന കാഴ്ച ദാ ഇങ്ങനെയാണ് നല്ല ഭംഗിയില്ലേ കാണാനായിട്ട് അവിടെ നല്ല കാറ്റും ഉണ്ടായിരുന്നു നല്ല സുഖമുള്ള ഒരു അന്തരീക്ഷമായിരുന്നു അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നത് അപ്പം ഇത് നമ്മുടെ മെഡിറ്ററേനിയൻ കടലാണ് കേട്ടോ അവിടെയാണ് ഇത് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ഇവിടുത്തെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇവിടെ മനുഷ്യ നിർമ്മിതമല്ലാത്ത നമ്മുടെ പ്രകൃതി തന്നെ നമുക്ക് ഒരുക്കിയിട്ടുള്ള വളരെ സുന്ദരമായ ഗുഹകളും ഗ്രോട്ടോസും എല്ലാം ആണ് ഇവിടെ ഉള്ളത് അപ്പോൾ അത് കാണാൻ നമുക്ക് കാണേണ്ടത് എവിടെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ അത് ഞങ്ങളിപ്പം വന്നിരിക്കുന്നത് ഒരു കുന്നിൻ്റെ പുറത്ത് പൊക്കത്താണ് കേട്ടോ താഴെ തന്നെ നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം അവിടെ റോഡുകളും അങ്ങനെയെല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് കാണാമല്ലോ അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഇതിൻ്റെ മേൾഭാഗത്താണ് വന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇനി ഇവിടെ നിന്ന് നമുക്ക് താഴേട്ട് പോകണം അപ്പോൾ താഴെയാണ് ഈ ഗ്രോട്ടോസും കേവ്സും എല്ലാം നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് അപ്പോൾ താഴേട്ട് പോകണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്ന് കേബിൾ കാറുണ്ട് അതുവഴിയാണ് നമ്മൾ താഴേട്ട് പോകേണ്ടത് അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല ഞങ്ങൾ ഏകദേശം ഒരു എട്ടരയൊക്കെ ആയപ്പോഴാണ് എത്തിയതെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞായിരുന്നല്ലോ അപ്പോൾ അവിടെ ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്നത് ഒൻപത് മണിക്കാണ് അതുകൊണ്ട് കുറച്ച് സമയം ഞങ്ങൾക്ക് കിട്ടി അവിടെ കുറച്ച് ഫോട്ടോ എടുക്കാനും കുറച്ച് കാഴ്ചകളൊക്കെ കാണാനും എല്ലായിട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് കുറച്ച് സമയം കിട്ടിയായിരുന്നു അപ്പം അവിടെ ഇങ്ങനെ ഇത് ഇത് ഇതിനെപ്പറ്റി എങ്ങനെയാണെന്ന് പറഞ്ഞ് ഇതിൻ്റെ ഒരു സൗന്ദര്യം ഞാൻ എങ്ങനെയാണ് പറഞ്ഞ് പ്രകടിപ്പിക്കേണ്ടതെന്ന് എനിക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ അത്രയും നല്ല ഭംഗിയാണ് കാണാനായിട്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ ഇതിൻ്റെ താഴേട്ട് പോകണം അത് പോകേണ്ടത് കേബിൾ കാർ വഴിയാണെന്ന് പറഞ്ഞായിരുന്നല്ലോ അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞങ്ങൾ വെയിറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ഞങ്ങൾ കുറച്ച് നേരത്തെ വന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ കുറച്ച് നേരം ഞങ്ങൾക്ക് അവിടെ വെയിറ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വന്നു ഇപ്പം കേബിൾ കാർ വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് അതിൽ താഴേട്ടേക്ക് പോയിട്ട് താഴത്തെ കാഴ്ചകൾ കാണാം താഴെ എത്തി താഴെ എത്തിയപ്പോൾ തന്നെ ഇങ്ങനെ ഒരു ഓഡിയോ വിഷൽ പ്ലേ എല്ലാം ഉണ്ടെന്നൊക്കെ കണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അത് അത് കാണുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞങ്ങൾ അതിൻ്റെ അതെങ്ങോട്ടാണോ വരേണ്ടത് അങ്ങോട്ടേക്ക് പോകുമായിരുന്നു അപ്പോൾ അപ്പുറത്തെ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ് നോക്കിയാൽ അവിടെ വലിയൊരു തുറങ്കമൊക്കെ നിങ്ങൾ കണ്ടില്ലേ അപ്പോൾ അത് പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ പണ്ടത്തെ കാലത്ത് അവിടെ ഇതുവഴി ട്രെയിൻ സർവീസ് ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നും പിന്നീട് യുദ്ധമുണ്ടായ സമയത്ത് അവരത് അതായത് ഇസ്രായേലികൾ നമ്മുടെ ട്രെയിൻ പോകാനുള്ള പാളമുണ്ടല്ലോ ട്രെയിൻ പാളം അത് അവരത് കട്ട് ചെയ്തു എന്നാണ് പറഞ്ഞത് അങ്ങനെയാണ് ഞങ്ങൾ അവിടെ നിന്ന് പറഞ്ഞ് കേട്ടത് എന്തായാലും അതൊരു കഥ അങ്ങനെ അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഇനിയിപ്പം അതിൻ്റെ ഒരു ഓഡിയോ ഇത് കേൾക്കാൻ വേണ്ടി പോവുകയാണ് ഞാൻ അതിൻ്റെ ഒരു വീഡിയോ എടുത്തായിരുന്നു കേട്ടോ പക്ഷേ അതെനിക്ക് മിസ്സായിപ്പോയി എനിക്ക് അതുകൊണ്ട് അത് കാണിക്കാൻ പറ്റില്ല അത് അവിടുത്തെ ഓഡിയോ ഇത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഞങ്ങൾ ഒരു കേവ് വഴി എൻ്റെ ഉള്ളിലോട്ട് പോവുകയാണ് ഇനി അതിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള ഗ്രോട്ടോസ് എല്ലാം കാണുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പം ഇവിടെ കുറച്ച് ലൈറ്റിൻ്റെ കുറച്ച് പ്രോബ്ലം ഉണ്ട് കേട്ടോ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല ഒരു ഗുഹ പോലെയാണ് അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ലൈറ്റൊക്കെ തീരെ കുറവായിരുന്നു പിന്നെ എങ്ങനെയെങ്കിലും നിങ്ങളെ കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഷൂട്ട് ചെയ്തതെന്നേ ഉള്ളു കേട്ടോ അപ്പോൾ അവിടെ വന്ന് നിൽക്കുമ്പം ഇതാ കാണുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ
വഴിക്ക് തിരിഞ്ഞു പോവുകയാണ് അതിൻ്റെ ഓരോ ഭാഗത്തും ഇതേപോലെയുള്ള വെള്ളം നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഗ്രോട്ടോ സ് പോലെയുള്ള വെള്ളം നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുമായിരുന്നു അകത്തെ കാഴ്ചകളെല്ലാം കണ്ടിട്ട് ഞങ്ങൾ പുറത്തെത്തിയിരിക്കുകയാണ് പുറത്തെത്തിയപ്പോൾ മനസ്സിന് ഭയങ്കര ഒരു സംതൃപ്തിയും സന്തോഷവും എല്ലാം തോന്നി അത്രയും സുന്ദരമായ ഒരു സ്ഥലമായിരുന്നു അത് തന്നെയല്ല നല്ല കാറ്റും എല്ലാമായിട്ട് നമുക്ക് കുറച്ച് നേരം അവിടെ ഇരിക്കാനും ഒന്ന് റിലാക്സ് ചെയ്യാനും എല്ലാം സാധിച്ചു അതുകൊണ്ട് അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ എൻ്റെ ഈ കൊച്ചു വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അതിലുപരി ഈ സ്ഥലം നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാൻ പറ്റിയതാണ് എൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ സന്തോഷം നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ലെങ്കിൽ ഡിസ്ലൈക്ക് ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ കൂട്ടുകാർക്കായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യുക പിന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരാരെങ്കിലും വീഡിയോ കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തേക്കുക അപ്പോൾ അടുത്തൊരു വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ വീണ്ടും കാണുന്നവരേക്കും എൻ്റെ എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും ബൈ ബൈ